హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు బ్లౌజ్కి మనం షేప్ పట్టీలు వేస్తాం కదండి ఫ్రంట్ పార్ట్కి అవి క్లాత్ అనేది కనిపించుకోకుండా ఎలా పర్ఫెక్ట్గా స్టిచ్ కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఓకేనా బిగినర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ బ్లౌజ్లు ఉంటాయి కదండి అవి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి అలా లోపల క్లాత్ అనేది కనిపించుకోకుండా షేప్ బెల్ట్ అనేది ఎలా వేయాలో నేను చూపిస్తాను అనమాట ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఎలా అయితే వస్తుందో సేమ్ బ్యాక్ కూడా అలాగే వస్తుంది అండి కొన్ని బెనారస్ క్లాత్లు అవి ఉంటాయి కదండి అవి అయితే గుచ్చుకుంటాయి కదా అలా లేకోకుండా అసలు క్లాత్ ఏం మాత్రం కనిపించుకోకుండా ఫ్రంట్ ఎలా అయితే మనకి క్లాత్ లోపలికి ఫోల్డింగ్ వస్తుందో సేమ్ బ్యాక్ కూడా అలాగే ఎలా వస్తుందో చూ తీసుకోవాలి చూపిస్తాను చూడండి మనం ఖర్చుతో సహా కుట్లలో ఉంది చూడండి ఆ క ఆ క్లాత్తో సహా మొత్తం ఉక్సుల పట్టి వైపు తీసుకోవాలి కా సారీ కాజల్ పట్టి వైపు తీసుకోవాలి ఎంత ఉందో ఎంత ఉందో చూసుకొని దానికన్నా ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి నాకు ఎగ్జాక్ట్గా సెవెన్ ఇంచెస్ ఉందండి నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట లెంత్ అనేది బార్ అనేది ఆ మార్కింగ్ మార్క్ చేసుకున్నాం అలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు వైపుల లెంత్ ఎంత ఉందో చూసుకుందాం పొడవు అనేది కాజల్ పట్టి వైపు అండ్ ఫోల్డింగ్ వైపు ఎంత ఉందో చూసుకుందాం అటు ఇటు లెంత్ అనేది ఎగ్ అసలు మామూలుగా అయితే అటు ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచే తేడా ఉంటుందండి ఫస్ట్ కాజల్ వైపు చూసుకుందాం ఎంత ఉందో చూసుకొని దానికన్నా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం రెండు నర ఉందండి నాకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉంది నేను త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇటువైపు ఒకవేళ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోండి ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్ ఎవరికైనా సరే త్రీ ఇంచెస్సే ఉంటుందండి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు షేప్ బెల్ట్ అనేది నెక్స్ట్ ఫోల్డింగ్ వైపు ఎంత ఉందో చూసుకుందాం చూసుకొని తీసుకుందాం తీసుకొని అది అటువైపు ఫోల్డింగ్ వైపు టూ ఇంచెస్ ఉంది కాబట్టి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి అలా రెండు వైపుల టూ మార్కింగ్స్ చేసుకోవాలి ఇటువైపు త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటే అటువైపు టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ బ్లౌజ్ కనే కదండి దేనికైనా అంతే టూ ఇంచెస్ ఉంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అటువైపు ఏమో టూ ఇంచెసే మార్క్ చేసుకోవాలి అట్లా ముం ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ కన్నా హాఫ్ ఇంచ్ మార్కింగ్ తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మిడిల్లో మనకి కరువు అనేది రావట్లేదు అనుకోండి ఆ షేప్ అనేది రాకపోతే ఆ రెండింటికి లైన్స్కి మిడిల్లో ఒక టూ లైన్స్ కిందకి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం కొలత అనేది అటువైపు మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదండి దానికన్నా ఒక టూ రెండు పావు ఇంచెస్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఆ టూ లైన్స్కి మిడిల్లో ఒక చిన్న డాట్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఆ త్రీ డాట్స్ని కలుపుకుంటూ వస్తే కర్వ్ షేప్ అనేది ఈజీగా వస్తుందండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇప్పుడు అలా త్రీ డాట్స్ పెట్టాను కదా ఉన్న డాట్స్ని మొత్తం కలుపుకుంటూ వద్దాం అలా వీడియోలు చూపించిన విధంగా కలిపి చూసారండి కరు షేప్ వచ్చేసింది అలా మిడిల్లో మనకి కరు షేప్ రావట్లేదు అని అనుకుంటే కనుక ఆ టూ లైన్స్ కన్నా ఒక పావు ఇంచ్ కిందకు పెట్టుకుంటే కనుక సరిపోతుంది చూసారండి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కదా షేప్ అనేది ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకుందాం వీడియోలో చూపించిన విధంగా కొంచెం సన్నగా ఉన్న వారికి అయితే టూ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుందండి ఎక్స్ట్రాతో కలిపి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకొని అటువైపు టూ ఇంచెస్ తీసుకుంటే కనుక సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం దీనికి మొత్తం ఫోర్ తీసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఇది లైనింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి లైనింగ్లో మనం ఫోర్ తీసు ఫోర్ ఫోర్ పీసెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా బ్లౌజ్లో టూ పీసెస్ తీసుకుంటాం కదా మొత్తం బ్లౌజ్కి సిక్స్ పీసెస్ అనేది పడతాయి అనమాట అందుకని లైనింగ్లో ఫోర్ పీసెస్ తీసుకుంటాం ఎగ్జ్ మెయిన్ బ్లౌజ్లోనేమో టూ పీసెస్ తీసుకుంటాం అనమాట ఆ కట్ మనం ఏదైతే ఫస్ట్ కట్ చేసామో సేమ్ దాని ప్రకారమే ఇంకో టూ పీసెస్ తీసుకుందాం మొత్తం ఫోర్ పీసెస్ వస్తాయి సేమ్ అలా మనం ఫోర్ పీసెస్ రెడీ చేసేసుకున్నాం అనమాట కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా అవి ఎలా అయితే ఉన్నాయో సేమ్ ఇవి కూడా అలాగే కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫోర్ పీసెస్ ఇప్పుడు మెయిన్ బ్లౌజ్లో ఇంకో టూ పీసెస్ తీసుకుందాం అదే మామూలు బ్లౌజ్ అనుకోండి మిగతా టూ పీసెస్ అనేది అక్కడ తీసుకుంటాం అనమాట ఇది లైనింగ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి మిగతా టూ పీసెస్ అనేది లైనింగ్లో తీసుకుంటాం సేమ్ అండి లైనింగ్లో ఎక్కడైతే కట్ చేసామో బ్లౌజ్లో కూడా సేమ్ అదే ప్లేస్లో షేప్ పట్టీలు అనేది వస్తాయి 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రజెంట్ టూ పీసెస్ అయితే సరిపోతాయి మనం కట్ చేసిన పీసెస్ని సేమ్ అలాగే దాని మీద ప్లేస్ చేసుకొని కొంచెం ఒక్క పావు ఇంచ్ తేడాతో గ్యాప్ ఉంచుకొని కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని తర్వాత సేమ్ అవి ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలాగే కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత కటింగ్ అయిపోయిందండి చూసారా రెడీ అయిపోయింది నీట్గా మొత్తం సిక్స్ పీసెస్ అనమాట ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో చూపిస్తాను చూడండి నేను బ్లౌజ్కి ఆల్రెడీ లైనింగ్ అటాచ్ చేసేసాను డాట్స్ అనేది పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు బ్లౌజ్కి ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఒక పక్క ఏమో రై రైట్ సైడ్ వస్తుంది ఇంకో పక్క ఏమో రాంగ్ సైడ్ వస్తాయండి పీసులు అనేది మనం చూసుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట అయితే ఉక్సులు పట్టి వైపు ఏమో రాంగ్ సైడ్ వస్తుంది ఇది ఇప్పుడు ఉక్సులు వైపు అండి కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమో లైనింగ్ వేసుకోవాలి బ్లౌజ్ అనేది రివర్స్ వేసుకో రాంగ్ సైడ్ వేసుకొని ఫస్ట్ లైనింగ్ వేసుకోవాలి తర్వాత బ్లౌజ్ పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మెయిన్ బ్లౌజ్ పెట్టుకొని తర్వాత లైనింగ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అలా త్రీ పీసెస్ వీడియోలో చూపించిన విధంగా అరేంజ్ చేసుకోండి అలా సేమ్ ఒకే కరెక్ట్గా పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా వద్దాం ఇప్పుడు అది మెయిన్ డాట్ ఉంది చూడండి ఆ డాట్ ఆ స్టిచ్లోకి వెళ్ళకోకుండా కొంచెం పైకి పెట్టుకోవాలండి కొనలాగా ఒక్క కొంచెం అలా పైకి పెట్టు వీడియోలో చూపిస్తున్నా చూడండి సేమ్ అలాగే పైకి పెట్టుకొని మొత్తం నీట్గా ఫోర్ పీసెస్ని సరి చేసుకోవాలన్నమాట బ్లౌజ్ మిగతా మూడు మనం కట్ చేసుకున్న త్రీ పీసెస్ ఈ మూడింటిని ఎగ్జాక్ట్గా ఒకే లైన్లో పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా రావాలి సమానంగా పెట్టుకోవాలండి మొత్తం ఫోర్ పీసెస్ పెట్టుకొని అలా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా రావాలి ఇది ఉక్సులు పట్టి వైపోతేనేమో ఇట్లా మనం రివర్స్ బ్లౌజ్ అనేది లోపల నుంచి లోపల నుంచి వేస్తాం అదే కాజలు పట్టేవైతే బ్లౌజ్ అనేది మెయిన్ వైపు నుంచి వేస్తాం అట్లా రివర్స్ వస్తుందండి క్లాత్ చూసుకొని మనం అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట షేప్ పట్టీలు అనేది ఇప్పుడు చూడండి క్లాత్ అనేది అట్లా రివర్స్ తిప్పుకొని నీట్గా చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్న తర్వాత కింద అప్పుడు టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా వద్దాం చూడండి టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకొని కింద ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా వస్తే సరిపోతుంది చూసారా అండి అసలు లోపల ఏ మాత్రం క్లాత్ అనేది కనిపించట్లా పైన అయితే స్టిచ్ ఎలా అయితే వచ్చి ఫోల్డింగ్ ఎలా వచ్చిందో పైన సేమ్ అలాగే లోపల కూడా అలాగే వచ్చింది చూడండి చూసారా అదనమాట సేమ్ ఇలాగే ఇంకో దానికి కూడా అటాచ్ చేద్దాం అది కూడా ఎలాగో చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం పై లోపల వైపు నుంచి అటాచ్ చేసుకొచ్చాము ఇప్పుడు మిగతా పార్ట్ని చూడండి ఇది ఇటువైపు పై వైపు నుంచి అటాచ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీనికి మెయిన్ బ్లౌజ్ పీస్ పెట్టుకుంటాం తర్వాత లైనింగ్ పీస్ పెట్టుకుంటాం పైన ఏమో టూ పీసెస్ పెట్టాలండి బ్లౌజ్కి పైన ఏమో టూ పీసెస్ పెట్టాలి కింద ఏమో వన్ పీస్ పెట్టాలి అలా టూ పీసెస్ పెట్టుకొని కింద బ్లౌజ్ కింద ఏమో ఒక పీస్ పెట్టుకోవాలి సేమ్ ఇంద అక్కడ ఎలా అయితే చెప్పానో సేమ్ అలాగే అటాచ్ చేసేసుకుంటూ వద్దాం వీడియోలో చూపించిన విధంగా పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకుంటేనే క్లాత్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోయిందండి బయటికి రాదనమాట అదే కొన్ని క్లాత్లు అయితే బెనారస్ క్లాత్లు బ్లౌజ్ పీసులు అవి ఉండే చూడండి అవి అయితే గుచ్చుకుంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రకారం వేస్తే కనుక నీట్గా ఉంటుందండి చూడ్డానికి కూడా లుకింగ్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అలా వేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా రావాలి సేమ్ ఇందాక ఎలా అయితే చూపించానో సేమ్ దీన్ని కూడా అలాగే అటాచ్ చేసేసుకొని కింద కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటా రావాలి టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకొని చూసారా అది అట్లా అనమాట వీడియోలో ఎలా అయితే చూపించానో సేమ్ అలాగే అనుకొని ఒకసారి వేల్తో ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇంకా అది అలాగే ఫోల్డింగ్స్ అనేది లేకోకుండా ఉంటుందండి ఇంకా దాని మీద స్టిచ్ అనేది ఏం వేయవసరం లేదనమాట కింద మాత్రం అలా టూ ఫోల్డింగ్ టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకొని స్టిచ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారండి రెడీ అయిపోయింది క్లాత్ అనేది ఏమీ కనిపించట్లేదు చూసారా లోపల మీకు ఫస్ట్ నేను ఆది బ్లౌజ్ చూపించాను చూడండి అలా లేకోకుండా ఇప్పుడైతే నీట్గా ఫ్రంట్ అయితే ఎలా ఉందో సేమ్ బ్యాక్ కూడా అలాగే వస్తుంది అనమాట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ